students nama real analysis la boundedness of continuous function and the topic la theorem 4 in the video we'll discuss pannala every function defined and continuous on a closed interval attains its supremum adavadhu or function closed interval la continuous ah irundhadhu nu sonna adhe interval la and function ku supremum value exist aagum appdi solittu nammala proof panna solranga idhe thirumbo explain explain pandranga gavaninga that is if fb continuous on a closed interval i which is equal to closed interval a comma b and u be the supremum of f on i then there exists a point x0 in i such that f of x0 is equal to u adha the f and our function closed interval i la continuous ah irukku appdi solli solirukanga u be the supremum of f u ngiradhu f inudaiya supremum value on i appdi solli solirukanga then ipdi exist aagumbodhu there exists a point x0 belongs to i adha in the i in the interval la x0 nu or point nammala kandupidikka mudiyum such that f of x0 inudaiya value edhukku equal ah irukum u ku equal ah irukum u ngiradhu supremum of f appdi inge kuduthirukanga இப்ப நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப்பிய ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் அண்ட் கண்டினியூவஸ் ஆன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏகமா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் யூ பி த சுப்ரீம் ஆஃப் எஃப் ஆன் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சுப்ரீம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ ஐ அதாவது இந்த இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வலில் உள்ள எல்லா எக்ஸ் வேல்யூவுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவில் சுப்ரீமம் வேல்யூ தான் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ யூங்கிறது இங்கே எஃப்னுடைய சுப்ரீமம் வேல்யூ இப்போ இங்கே டயக்ராமில் நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே நீங்கள் இப்போ இது எக்ஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னா இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கமாக அப்படி நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த இன்டர்வலில் தான் எஃப் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆக தான் நம்ம அசம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே நமக்கு வரணும் இல்லையா இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆக தான் நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம் எஃப்னுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் அதாவது சுப்ரீமம் வேல்யூ தான் யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எஃபுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் கரஸ்பாண்டிங்க நம்மளால் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதாவது யூ மைனஸ் ஒன் பை என்னா எனக்கு பதிலாக ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பர் கொடுக்கலாம் அப்போ யூ மைனஸ் ஒன் எனக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நமக்கு யூ மைனஸ் ஒன் எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல யூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போ இந்த இன்டர்வல்குள்ளே எஃப்னுடைய வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இந்த இன்டர்வலில் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் கண்டினியூஸ்ங்கிறதுனால நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஒனுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பாயிண்ட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இல்லையா இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுடைய வேல்யூ யூ மைனஸ் ஒன்றை விட பெரிய வேல்யூவாக நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எனக்கு பதிலாக டூன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஆகும் அப்போ இந்த இன்டர்வல் வந்து ஹாஃபாக குறைஞ்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல யூ மைனஸ் ஒன் பை என் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போ இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இன்டர்வல்குள்ளே எஃபினுடைய வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எக்ஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் டூனுடைய வேல்யூ எங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த இன்டர்வலில் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூனுடைய வேல்யூ எப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இதே போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இதனுடைய வேல்யூவும் கிரேட்டர் தென் யூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீயாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் கரஸ்பாண்டிங்காக நம்மளால் எக்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து இன்டர்வல் ஐயில் சூஸ் பண்ண முடியும் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் யூ மைனஸ் ஒன் பை என்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது ஃபார் ஈச் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் வி கேன் ஃபைண்ட் எக்ஸ்என் இன் ஐ சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என் இஸ் கிரேட்டர் தென் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் நவ் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் அதாவது இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை ரிவர்ஸில் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் இஸ் லெஸ் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்என் இப்படி மார்க் பண்ண முடியும் எஃபினுடைய மேக்ஸிமம் வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் யூ அப
எக்ஸ் நாடுங்கிற அந்த பாயிண்ட் அதாவது ஐயில் உள்ள பாயிண்ட்டுக்கே கன்வெர்ஜ் ஆகும் இப்படி நமக்கு சீக்வன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சப் சீக்வன்ஸு நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் சின்ஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் ஆன் ஐ ஆன் க்ளோஸ் ட்ரவல் ஏக்கமா பி அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவ் இன் பர்டிகுலர் எக்ஸ் நாடுங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேயும் அது கண்டினியூவஸாக இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் நாடுங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஐன்ற அந்த இன்டர்வல்லே இருக்கிறதுனால அந்த பாயிண்ட்லேயும் எஃப் கண்டினியூவஸாக இருக்கும் இப்போ அந்த பாயிண்டில் எஃப் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸ் அண்ட் கே எக்ஸ் நாடு கன்வெர்ஜ் ஆகும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாடு கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது எக்ஸ் அண்ட் கே அப்படிங்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் நாட்டுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுது அந்த பாயிண்டில் எஃப் இஸ் கண்டினியூவஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இல்லையா இப்போ கண்டினியூவஸாக இருந்தால் நமக்கு என்ன தெரியும் சீக்வன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்படி நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு நம்ம டூ நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எக்ஸ் அண்ட் கேன்ற அந்த சீக்வன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது இந்த எக்ஸ் அண்ட்க்கு பதிலாக எக்ஸ் அண்ட் கே அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் கே இஸ் லெஸ் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ ஃபார் ஆல் கே இந்த கே வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டியில் என் கே என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஜீரோ ஆகும் அப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டி எப்படி நமக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் யூ இஸ் லெஸ் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ இப்படி நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இதனுடைய மீனிங் என்ன நமக்கு தெரியும் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதாவது யூ இஸ் லெஸ் தென் லெஸ் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் லெஸ் தென் யூ அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கேனுடைய லிமிட் வந்து என்னவாக இருக்கணும் யூவாகவே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஈக்வேஷனை நம்ம கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் அண்ட் சைடு டூ ஈக்வேஷன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ரைட் அண்ட் சைடு நமக்கு ஈக்குவலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டினுடைய வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது யூ அப்போது இந்த சுப்ரீமம் வேல்யூ யூ நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஐயில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டினுடைய வேல்யூ எப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் யூனே யூனே நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கான நோட்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் கவனிங்க கிவன் தட் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் அண்ட் கண்டினியூவஸ் ஆன் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ் டு ஏக்கம் ஆ பி அண்ட் யூ இஸ் த சுப்ரீமம் ஆஃப் எஃப் ஆன் ஐ அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிவன் கண்டிஷனாக நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் அதாவது யூங்கிறது என்ன சுப்ரீம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஐ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் இன் ஐ சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அதாவது யூங்கிறது எஃப்னுடைய சுப்ரீம் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எக்ஸ் நாட்டுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஐன்ற இன்டர்வல் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டினுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு எக்ஸ் நாட்டுன்ற ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க சின்ஸ் யூ இஸ் த சுப்ரீம் ஆஃப் எஃப் ஆன் ஐ தேர்ஃபோர் ஃபார் ஈச் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் வி கேன் ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் இன் ஐ சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தன் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்டினுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தன் யூ மைனஸ் ஒன் பை என்னா எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஐன்ற இன்டர்வலில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என்னுக்கும் தென் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் இஸ் லெஸ் தன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்
அப்போது எக்ஸ் அண்ட் கே கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் நாட் இப்போ எக்ஸ் அண்ட் கே கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் எக்ஸ் நா எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு தெரியும் அதை எப்படி நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இதுக்கு ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆல்சோ ஃப்ரம் ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் எனக்கு பதிலாக என் கே அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எப்படி இன்னிக்வாலிட்டி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் யூ மைனஸ் ஒன் பை என் கே இஸ் லெஸ் தன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே லெஸ் ஆக்வல் டு யூ ஃபார் ஆல் கே ஏன் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் அண்ட் கே வந்து எக்ஸ் அண்ட் என்னுடைய சப்சீக்வன்ஸ் அப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டி இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ தட் இப்போ இந்த இன்னிக்வாலிட்டியில் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை என் கேங்கிற இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நமக்கு யூ இஸ் லெஸ் தன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் லெஸ் தன் யூன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நமக்கு டூ செட்ஸ் ஏ பி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ இந்த கண்டிஷன் படி தான் இங்கே என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது யூ இஸ் லெஸ் தன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கேவாக இருக்கும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கே இஸ் லெஸ் தன் யூவாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு லிமிட் என்டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கேனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் யூவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு நம்பர் நம்பர் நம்ம த்ரீன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரம் ஈக்வேஷன்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ இப்போ செகண்ட் ஈக்வேஷன்லேயும் தேர்ட் ஈக்வேஷன்லேயும் கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் அண்ட் சைடு டூ சைட்ஸும் ஈக்குவல் தேர்ஃபோர் ரைட் அண்ட் சைடும் ஈக்குவல் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டினுடைய வேல்யூ என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது யூ அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ யூன்ற வேல்யூவை எஃப்க்கு சுப்ரீமமாக நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நம்மளால் எக்ஸ் நாட்டுன்ற ஒரு பாயிண்ட் ஐயில் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச்சிதட் எஃப் ஆஃப் எக்